الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ngayon ay ipagpapatuloy na naman natin ang ating talakayin mula sa pagsagot ng mga katanungan ng ating mga kapatid na mga kababaihan tungkol po sa regla at pagdurugusan hin ng panganak. At uh, patuloy po natin binabasa ngayon ang mga kasagutan ni Sheikh Al-Uthaymin Rahimahullah. So ngayon ay nasa ika-24, ika-24 na katanungan. Ito po ang tanong ng isa sa mga kapatid nating mga kababaihan. Hal yasihu antusaliya tilkal mar'a salat duha biwudu il-fajr. Pinahihintulutan bang magsala ang babae na ito sa kanyang wudu na ginamit niya sa fajar pero hindi na siya nagudu ulit hanggat sa dumating ang salatun duha. Ang salatun duha mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ito po yung sala pagsikat ng araw ha, kung saan mainit na yung araw at magsisilungan na yung mga hayop gaya ng kamilyo. So sabi ni Sheikh Al-Uthaymin Rahimahullah, ibig sabihin nakapagudo na siya at hindi na nasira ang kanyang wudu hanggat sa dumating ang salatun duha. Pwede ba niyang gamitin yung wudu ng fajar gamit doon sa salatun duha at hindi na siya magudu ulit? Sabi ni Sheikh Al-Uthaymin Rahimahullah, La yasihu dalika li anna salatun duha muakkata falabudda minal wudu ilaha ba'da dukuli waktiha li anna hadi kal mustahada. So, ang babae na ito ay hindi pinahihintulutan sa kanya na gamitin ang wudu ng fajar para sa salatud duha dahil ang salatud duha ay may sariling uras. So, ibig sabihin mag-wudu siya ulit. Dahil ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay inutusan na inutusan niya ang babaeng hindi na puputol ang regla na magwudu sa tuwing uras ng sala. So, bawat bawat dating ng sala kapag ang babae ay may may dugo na sunod-sunod na hindi na puputol, bawat sala ay magwudu siya. Pang 25 na katanungan, hal yasihu an tusalli hadil mar'a qiyam al-layli ida inqada nisp al-layl o nisp al-layl bi wudu'i al-isha. Pwede ba niyang gamitin yung wudu ng isha? And then pagdating ng nisp al-layl after ng kalahati ng gabi, ay magsasala siya ng qiyam al-layl o tinatawag na tinatahadjud. So sabi ni Sheikh Al-Uthaymin Rahimahullah, la, hindi pwede. Kapag ka nakapag wudu siya ng qiyam, para sa isya at hindi ito nasira, pwede ba niyang gamitin sa oras ng isya? May ang babae na pinag-uusapan natin dito, tuloy-tuloy ang kanyang may lumalabas sa kanya. So, hindi niya pwedeng gamitin ang udo ng isya para sa tahadjud. Kasi lumagpas na po ang oras ng isya. So, ika-26 na katanungan, Mahuwa akhiru wakti al-isya ay salatuha. Wakaifa yumkinu ma'rifatuha. So, ano ba ang pinakahuling oras ng isya at paano ba natin ito malalaman? Sabi ni siya kalutayim na himahola, akhir wakti li siya munta sa full layl. Ang pinakahuling oras ng isya ay ang kalagitnaan ng gabi. Wayu arafu dali kabi anyak si mamabay na gurubi shansi wa tulu al-fajr in ispain. So, paano mo malalaman ang kalahati ng gabi? Magsimula ka sa paglubog ng araw hanggat sa pagbukang liwayway o yung oras ng fajr. Hatiin mo sa gitna, yung pinakagitna ng gabing yun, yun po ang pinakahuling oras ng isya. So, ibig sabihin, pagka umabot na po sa kalagitnaan ng gabi, ay yun na po ang kalagitnaan ng oras ng isa. Pag lumagpas doon, ay hindi na po yung oras ng isa. Ibig sabihin, pag nagsala po kayo doon, ay sa oras na yun, ipinagpaliban nyo po yung isa, sa oras na yun, ay magkakasala na po kayo. Ika-27 na katanungan, Ida tawad daat, Man yan ziluminha ha dhalika sa'il mutakattian wa ba'da intihaiha minaludhi wa qabla salatiha nazala marratan ukhra wa mada alayha. May babae na nagudu na and then putol-putol yung may lumalabas sa kanya. May putol-putol na may lumalabas sa kanya. Ano bang dapat niyang gawin? So sabi ni Sheikh Al-Uthaymin Rahim Allah Ida kala mutakattian faltandur hatta ya'ti al-wakt al-ladhi yang kati'ufi. Kapag kami lumalabas sa kanya hintay niya muna na maubos. Then magudu siya. Pero kung hindi niya alam, minsan darating, minsan hindi na naman darating, so dito magudo siya at hindi na niya, huwag na niyang pansinin yun. Magudo na siya at huwag na niyang pansinin yung bagay na lumalabas sa kanya kasi nga hindi niya alam kung uh, kailan darating at putol-putol ang pagdating. Pang 28 na katanungan, Mada yalza mo ulima yusibul baden, awil libas, medalik as sail, ano bang hatol sa lumalabas sa babae na ito kung natamaan ang kanyang suot o ang kanyang katawan. Sabi ni Sheikh Al-Uthaymin Rahimahullah, Ida ka natahiran fa inahu layal zamuha siya eh. Kapag malinis yung lumabas sa kanya, walang problema. Walang problema. Wa ida ka na najisan, wa huwa ladi yakhruz minal mathana, fa inahu, sabi ni Sheikh Al-Uthaymin Rahimahullah, fa inahu, yajibu alayha an tagsilahu. Kapag ka lumabas yung may lumalabas sa kanya, nagaling sa kanyang pantog, ay kinakailangan niya hugasan yung tinamaan, yung kanya sa katawan niya o sa kanyang suot. 
kasi galing sa pantog niya yung lumabas. Ikatuin tinay na katanungan, binis ba tilil wudo imindali kasail hal yoktafa bigos ni aaday wudo? Fakat, kapag ka may lumalabas sa isang babae na ito na isang bagay, ha? at uh, nakapagudo na siya, sapat na ba na hindi na niya hugasan yun at ang hugasan na lang niya yung parte ng katawan na hinugasan ng wudo? Sabi ni Sheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, naam. Uh, yuktafa bidalika fi maida kana tahiran wa huwa alladhi yakhruju min ar-rahim ila min al-mathana Okay na yun, walang problema hindi na niya kailangan hugasan yung kung malinis at galing ito sa kanyang sinapupunan pero kung galing ito sa kanyang pantog ay kinakailangan niya hugasan yung masilang bahagi ng kanyang katawan bago magwudu Ika-30 na katanungan kay patusalil haid rakatil rakatil ihram wa li juzul al-mar'atil haid tardida ay dhikril hakim fi sirriha am la ang babae na may regla pagdating sa miqat pag magsasagawa ng umrah o hajj kailangan ba niya mag kailangan ba niyang magsagawa ng ano paano siya magsasagawa ng dalawang raka para sa ihram ika nga nakapag-ihram at nakapag-intensyon na paano niya isasagawa yung dalawang raka at pwede ba niyang basahin ng Quran sabi ni Sheikh Al-Uthaymin rahimahullah walang dalil na mayroong dalawang raka ang ihram pagdating sa miqat nakapag-intensyon ka na wala pong koneksyon dito yung dalawang sala wala pong sala yan sabi ni Sheikh Al-Uthaymin Rahimahullah. Tungkol naman sa pagbabasa ng Quran, kung kinakailangan, dahil baka, baka makalimutan niya o kaya siya, siya isudyante o siya nagtuturo, walang problemang basahin niya ang Quran. Pero kung gantimpala lang ang kanyang layunin, mas mainam na huwag daw niyang basahin ang Quran. Ika-31 na katanungan, Kadimat imraatun muhrima bi umratin wa ba'da usuliha ila makahadat wa muhrimuha wa mahramuha muntarun ila safari fawran. Walay salaha ahadun bi makkata famal hukam babae na dumating sa Makkah para magsagawa ng umrah pagdating niya sa Makkah dumating ang kanyang regla pero kinakailangan niyang umalis kasi ang kanyang mahram ang kanyang kasama ay aalis na at wala siyang makakasama sa Makkah sabi ni Sheikh Al-Uthaymin rahimahullah to safir ma'ahu wa tabaka ala ihramiha maglalakbay siya uuwi siya kasama niya pero mananatili siyang nakaihram bawal siyang magipagtalik bawal magputol ng koko so iiwasan niya lahat yun Pagkatapos ay babalik siya sa haram para isagawa ulit ang ang ang, ang, ang hindi niya pa nagawa. Yun ay kung mas madali sa kanya makabalik. Pero kung mahirap na sa kanya makabalik, kagaya halimbawa yung mga expatriate, ha, yung mga ex, mga tagaibang bansa at mahirap na sa kanila makabalik, so dito ay gagamit siya ng napkin o gagamit siya ng protection para sa kanyang dugo at uh, magtatawab siya kahit na Uh, mayroon siyang dugo. Dahil ito ay darurah, kinakailangan. Emergency na talaga. Kasi mahirap na sa kanya makabalik pa sa Makkah. So, ibig sabihin, kung kailangan na talaga yun at imposible at mahirap na sa kanya makabalik sa Makkah, kahit na mayroon siyang dugo, gamit siya ng protection, gaya ng napkin o anumang kagabitan at magtawap siya dahil kailangan-kailangan na niyang umuwi. So, gawin na niya po yung tawaf, tawaf ng umra o tawaf ng hajj and then sumabay na siya sa kanyang mga mahram papunta sa kanyang bansa. Yun ay kung emergency. والله أعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سلام عليكم ورحمة الله وبركاته